절망에서 피어난 희망 우리에게 잘 알려진 정약전입니다. 그가 흑산도에 유배되어 있을 때 자산어보라는 책을 저술하게 됩니다. 자산어보란 흑산도의 물고기 사전이라는 뜻이라고 합니다. 거물 흑자에서 유배원 자신의 캄캄한 앞날이 연상되면서 아울러 그 당시 흑산도는 들어가면 살아나오기 힘든 유배지로서 걱정할 가족들을 위해 편지의 흙을 자로 고쳤으면서 붙은 이름이라는 설이 있는데 또 다른 설로는 자산어보의 자산은 흑산에서 흙의 느낌이 어둡고 무거워 이를 자로 대체한 것이라는 설도 있습니다. 자산어보는 1801년 신유 밖에 때 천주쟁이로 모함을 받아서 흑산도로 유배된 소남 정약전이 당시 유학자들로서는 생각하기도 힘든 몸을 사용해서 일한다는 것을 금기시하던 더구나 하층민의 일들을 정약전은 본인이 배를 타고 직접 고개를 잡아가면서 흑산도 근의 생물을 채집하고 관찰해서 쓴 책으로 조선시대 어류학의 큰 성과를 이룬 저서입니다. 총 3권으로 구성된 자산어보는 제1권 인류, 제2권 무인류 및 계류, 제3권 잡류로 되어 있습니다. 제1권은 인류, 민어, 숭어, 날치, 상어 등 비늘이 있는 종류에 대한 것이고 제2권은 무인류, 보고, 오징어, 해삼, 고래 등 비늘이 없는 종류 및 계류, 거북, 개, 조개, 불가사리 등 껍데기가 있는 종류이며 제3권은 잡류, 지렁이, 갈매기, 물범, 미역, 톳, 파래 등 기타 바다 생물로 나눠져 있습니다. 이상과 같이 인류 20 항목, 무인류 19 항목, 계류 10 항목, 잡류 4 항목, 도합 55 항목으로 분류하여 취급하고 있습니다. 게다가 근연종을 합치면 그 수는 훨씬 많아져서 사어라는 항목에서 근 20종을 다루고 있습니다. 쉽게 풀려면 우리 바다의 우리 물고기 226종의 정보들을 4종으로 분류해서 3권으로 묶은 책이라는 겁니다. 그러나 정약전은 한번 들어가면 한양은커녕 가까운 육지로도 나오기 어려웠던 망망대에 있는 바닷물이 푸르다 못해 검푸른빛이 돌아 멀리서 보면 산과 바다가 모두 검게 보인다는 흑산도에서 일반적인 삶도 아닌 귀양원 유배자로 살아야 했기에 그가 겪은 외로움과 슬픔은 이루 말할 수 없었을 것입니다. 하지만 흑산도에서 벗어나지 못한 채 58세의 나이로 세상을 떠날 때까지 앞날이 보이지 않는 어두운 절망 가운데도 정약전의 삶의 태도는 벼슬살이하며 학문에 몰두하던 때와 전혀 다름없이 어류 연구와 학문에 정진했습니다. 망망대해의 절의 고도로 유배를 와서도 오직 섬 주민들과 일반 백성들이 생활을 향상시킬 수 있으리란 희망과 그 노력의 결실로 얻어진 자산어버의 분류법은 오늘날의 과학적 분류법의 관점에서 본다면 유치하고 비과학적이기는 하겠지만 당신은 구미 선진국에 있어서도 근대 과학적 동식물 분류법이 확립되어 있지 않았음을 생각할 때 커다란 업적으로 오늘날에도 중요한 사료로 평가되고 있습니다. 세상을 살다 보면 수많은 문제와 항상 엮이게 됩니다. 항상 긍정적인 마음을 가지고 외치십시오. Hope is now here. 희망은 바로 지금 여기에 있다.